。不过其实阿妹在这方面，你真的有点像男人哎。对啊，我可是我真的就从小就是这种个性啊。其实我觉得阿妹从我第一眼看到她到现在，她嗯。很多人问我说：“一个人红了以后会不会改变呢、啊？”但我觉得我看过的艺人真的很多很多，但是我觉得能红很久的几乎改变的都不大。如果突然有改变很多的，我觉得都很难在演艺圈里面继续长久下去。就是说，很坚持自己的一些想法的人，我我觉得阿妹有几个阶段，比如说她去波士顿，对。对，那时候他，嗯，丢开一切，然后学习，没有助理，没有什么人，然后去念书。我觉得他在那里，就是学习独立，嗯，过日子。对，我觉得那个对你是一个阶段。是。另外一次你去日本演出那个，杜杜兰杜兰朵，我去日本看你演出，然后我真觉得。阿妹其实是可以去太阳马戏团，我刚刚已经有一点点感觉，你知道，你要感动的那种心快要跑出来。太阳马戏团，你知道吗？他穿这么高这么高，那个那个阶梯啊，是从，对不对？有。十几、二十层，对不对？三十几层，就这样。三十几层，他穿这么高的鞋，唱的日文很陡，很陡。他在那哒哒哒哒哒哒，但我在下面就，整整个戏，我觉得你真的是可以去打两把戏。因为我那个，我那时候也，我也是被逼出来的。你知道我，我告诉那个，呃，他就是非常有名的这种，呃，那叫服装服装设计，对。那那个老师他很有名，那我就很礼貌的跟他说，呃，这个鞋子走这个楼梯，因为我有翻译在说，我说跌倒会跌倒，就很简短讲，鞋子长，然后衣服的长度，走楼梯跌倒跌倒，然后翻译翻译完之后呢，那个老师就这样点点头，他说，起来，他说漂亮，站起来。漂亮，起来，起来，起来，起来，他就走了。你知道他那个鞋子，腰很，比这个要高很多，对不对？前高后高，因为他要撑起来那个女女我王的样的那个样子，所以他必须要很高。但是我觉得那一段时间，给了你，我记得那次完了以后，你再回来，再开演唱会，我觉得你就不再累嘞。是超出来了吗？<笑>是不是？呃、你你整个整个，我就跟陈哥在讲，哎，我说阿川，他是怎么练了什么气，还是练了什么功，他就从此不再累了，不不累了。就那一次的考验之后就，就我想好像什么问题都不是问题了，对，真的太恐怖了。那一次真的把自己吓死了，真的吓死了。我还曾经有一度还没有开眼前呢、啊。抓着川哥的手，我就说：“川哥，我觉得你要有心理准备，因为我们可能会开一个记者会，然后你牵着我的手，然后我们就这样鞠躬，说抱歉，我不能演，演对之类的。”然后他川哥也很难过，因为他就觉得说，因为他看到我那个过程真的很很很可怜，就是又害怕，然后又紧张，那他就觉得说。他是不是怎么讲？就是怂恿我，怂恿错了。就是他只是稍微在边边讲说：“哎，挑战一下，你敢不敢挑战？”然后我就就一个不知道哪里来的勇气，就是说：“好哎，我来挑战。”所以就做了这件事情。我觉得艺人其实有的时候是要挑战的，对不对？你看，你过了那个境界，也过了艺人所谓的瓶颈期啊，对不对？其实，在在那个时候。我觉得你你做专辑也好，很多人说你是不是唱了？你累了吗？嗯、你是不是要怎么唱吧？嗯、你这样唱好像也不对，那唱唱也不对。嗯，其实你那个时候就觉得唱歌真的不是一件快乐的事情。对，因为如果有太多太多的原因或者是因素加在唱歌这个身上，你就会觉得很累，喘不过气。然后我觉得我之前，嗯。
那一段期间，就是我我不是到 Boston， 就是去、嗯、去自己去游学的那段，也是我一个就是从。退下来，从零开始的一个一个阶段，因为真的是想太多，那一想多呢，就其实那个时候就在那对,对在那些歌里头，我最记得我听的那首《我要快乐》。嗯，对，对来。上了一遍，无所谓，当作成长。刚刚走开的人，眼还盯着，味道却淡了。我并不是天生爱寂寞。比任何人都多，就算把世界给我，我还是一无所。是假的，只有眼泪是。